Hej, jeg hedder Rikke Godfredsen. Jeg er videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet. De næste fire små film skal jeg gennemgå nogle helt elementære retoriske grundtrin, der kan få dig i gang med selv at producere en screencast eller en lille YouTube-film. Forskellen på en YouTube-film og en screencast er, at en YouTube-film kan være hvad som helst filmet materiale, hvor en screencast i princippet filmer det, man kan se på computerskærmen. En screencast kan så også vise et hvilket som helst filmet materiale på computerskærmen, men den er ofte udarbejdet over et PowerPoint-oplæg, som er bearbejdet med et mere udfoldet visuelt udtryk og en stemme, der fortæller de pointer, der ellers plejer at stå på PowerPoint-slidesnes tekster. Allerførst er der nogle begrænsninger, som du skal være dig bevidst, når du producerer en screencast. Der er nogle tidsmæssige begrænsninger. Der skal for eksempel mange flere kameraer, klip og fortælle tekniske greb til at holde seren fanget i 10 eller 20 minutter, end i bare 3 minutter. Der er nogle rumlige begrænsninger. Det rum, du vælger at optage, skal være velegnet, og du skal være klar over, at du ikke nødvendigvis kender rummet eller situationen, seeren befinder sig i, når vedkommende ser screencasten. Der er også nogle begrænsninger i forhold til, hvilken modtager du skal vise screencasten til. For der er væsentlig forskel på, om du kommunikerer med dine medstuderende, undervisere og sensor, eller om det er med hele YouTube. Og du har selv som afsender nogle begrænsninger, du skal være dig bevidst. Dem kommer vi ind på i screencast nummer 3 om at optage. Screencasten herefter handler altså om, hvordan du imødekommer disse begrænsninger i forhold til at skrive manuskriptet og optage, til at redigere og publicere din screencast, f.eks. på YouTube eller en blog.